a ver si empieza a grabar, perfecto, y les voy a presentar pantalla. Yo lo único que les voy a pedir es que alguno de ustedes me diga, sí, profe, lo estamos viendo. Yo ahora les estoy mostrando lo que es Gmail. No sé si lo pueden ver. Sí, sí, se visualiza perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que hice yo acá? Agarré mi computadora, mm -hmm. entré a Google y abrí mi correo electrónico. ¿Sí? Bien. Voy a correr esto para acá. Al abrir mi correo electrónico, bien, ahí tengo la posibilidad de encontrar las aplicaciones que me brinda Google y una de estas es Classroom. Ustedes tienen que dirigirse, bien, esta es una de las maneras de ingresar, ¿sí? Vieron que tienen ustedes un, un loguito o van a tener la foto de perfil de su correo electrónico y del lado izquierdo van a poder encontrar este cuadradito formado de círculos que son las apps de Google, ¿sí? Ustedes pueden ingresar por acá a Classroom, bien, hacen un clic y lo tenemos, tenemos todas las aplicaciones que nos brinda Google y acá tenemos lo que es Classroom, ¿sí? Bien, otra manera de poder ingresar a lo que es Classroom es ustedes poniendo en el navegador de Google solamente Classroom y va ahí van a tener que ingresar, ¿sí? A ver si yo les puedo mostrar de acá, ustedes díganme si lo ven, ¿sí? Más que nada porque va y viene la señal, por eso les pregunto eh, lo que es Internet. Yo acá ven en Google puse lo que es Classroom. Entonces, ustedes les va a salir iniciar sesión en una cuenta de clase, ¿sí? Entonces, ustedes ahí lo que van a tener que ingresar es su correo y su usuario y su contraseña del correo electrónico. Es todo lo mismo, ¿sí? Van a usar, o el que tengan de la escuela, ¿no? O a la institución que pertenezca, porque a veces no trabajamos con el personal nuestro, con nuestro correo personal, entonces usamos el de la institución. Entonces, ustedes van a iniciar sesión con ese usuario y contraseña, ¿sí? En mi caso, se los voy a mostrar acá, en mi caso es punto digital mmp arroba gmail punto com, ¿sí? Por eso les digo, puede ser el personal o uno que me dé la institución. Bien, ahí ustedes ingresan, ¿sí? Pueden ingresar, como les digo, a gmail o a través de clase. Si ingresan por el correo electrónico, entonces se dirigen a este cuadradito con un clic y abrimos lo que es Classroom. Acá cuando usted, ahora yo lo voy a abrir, ¿sí? no sé cómo ustedes ahora si lo tienen ya, si todavía no lo tienen, si está en cero, si recién arrancan. ¿sí? Ustedes acá van a ver que yo tengo todos mis cursos que yo realizo. Bien, ustedes quizás esta parte la van a tener en blanco. ¿Sí? ¿Cómo hago yo, entonces, para crear una clase? Que es lo primero que tenemos que saber. ¿Bien? Ustedes van a encontrar, si no tienen nada, todo esto en blanco. Y van a encontrar el signo más. A ver, que está acá arriba de la derecha, a la derecha. En ese signo más, ¿sí? Ustedes van a poder hacer un clic. Y tienen dos opciones. ¿Bien? Tengo dos opciones porque yo puedo ser el docente o, en otro caso, el alumno. ¿sí? Y ustedes van a tener que usar el botón que se llama crear una clase. ¿sí? Porque el alumno lo que hace es usar el botón unirse a una clase. ¿bien? Entonces ustedes ingresan al botón crear una clase. Bueno, va a salir un un informe de, de, para usar Classroom. Entonces, me, acá pregunta, ¿usas Classroom en, en, en una escuela con alumnos? Bueno, y ahí te comenta un poquito lo que es Google, de qué se trata, y vos vas a tener que hacer clic en leí y comprendí la notificación, porque si no, es como aceptar los términos esto. Y luego vas a ir a el botón continuar, ¿sí? Vas a apretar ahí el botón continuar y bueno. Acá vamos a empezar a crear la clase, ¿sí? Bien, vamos a poner nombre de la clase. Mayormente lo usan eh, para cada materia, vos lo podés usar para una materia o podés usarlo como docente, ¿sí? 
y dentro de tu clase tener varias materias, ¿sí? Esto es como ustedes lo quieran organizar, ¿bien? ¿Por qué? Porque Classroom te da la oportunidad de que vos, esto que dice crear una clase, por ejemplo, sea una materia o un curso entero, y después dentro de esta clase vos podés subdividir en temas que serían las materias, si estamos hablando de un curso, ¿no? Bien, entonces, vamos a poner nombre de la clase. Yo le voy a poner acá seminario de Google Classroom, ¿sí? Y ustedes acá tienen para distintas eh, opciones. Tenés sección, asunto y sala, ¿sí? Yo, fíjate, los de acá atrás, que si ustedes pueden visualizar, solamente dice el nombre del curso y el profe que es, ¿sí? Eso lo van a elegir ustedes, como lo quieren organizar. Fíjate, atrás, ¿viste que dice Word avanzado? Eso sería el nombre de la clase, que yo le estoy poniendo seminario de Google Classroom. Y abajo dice Profe Soana Maidana. Eso yo lo puse acá en sección. ¿Bien? Entonces, ahí le pongo Profe Soana Maidana. Bien. No son obligatorios estos campos, ¿sí? pero ustedes van a tener una mejor organización llenando estos campos, claramente. Bien, entonces, seminario y la sección. Bien, acá vamos a darle clic en crear. Una vez que ustedes les den clic en crear, está creando ahí, vamos a darle un poquito de tiempo, que piense, porque acuérdense que todo esto es en línea, todo es online y depende de internet. ¿Bien? Bueno, acá tenemos nuestra clase que hemos creado. Te va a salir una foto de portada, ¿bien? Donde vas a tener el nombre bien en grande de tu materia o de tu curso. Y debajo tenemos el nombre del docente. ¿Sí? Bien. Y lo importante acá que es el código de clase el código de la clase que ustedes le van a brindar a sus alumnos para que ellos puedan unirse a tu clase, a tu materia o a tu curso, ¿sí? Fíjate que dice código de clase y siempre lo que hace Google es tirarte eh, con letras en minúscula, ¿sí? Vos acá tenés un cuadradito que dice mostrar, si le haces un clic, vos vas a poder ver bien en grande estos, estas letras minúsculas Incluso vas a tener opciones de poder copiar este vínculo. ¿Bien? Fíjate que dice copiar vínculo, ¿bien? O invitación, para que vos se lo puedas enviar. ¿Sí? Mayormente con los chicos, yo sé que se van manejando con grupos de WhatsApp. ¿Sí? Lo más fácil por ahí es que ustedes, como para arrancar, le saquen una foto así en grande al código y le envíes la foto. ¿Para qué? Para yo no equivocarme con ninguna letra y que ellos vean que sea todo en minúscula y cuáles son las letras. ¿Sí? Para no prestar confusión. Si vos estás más canchero y tus alumnos también, podés copiar el vínculo de invitación, haces un clic, ¿sí? Ahí, y ya está copiado. Y vos después, no sé, lo mandás por mail, lo mandás por los grupos de WhatsApp, si ya usas el WhatsApp web, ¿sí? en la computadora o en el mismo celular, que eso lo vamos a ver en la otra clase, y con un clic derecho, pegar, se va a copiar este vínculo. El vínculo es un link, ¿sí? los chicos por ahí si usan el celular, tocan ese vínculo y ya van a estar dentro de tu clase. ¿sí? Pero bueno, como les decía, por ahí lo más práctico o lo más fácil para ellos es que vos le mandes una fotito de lo que es el código de clase. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí yo lo puse en más grande, ¿eh? para que lo vean. Y dice copiar vínculo de indicación. Toqué lo que está esto de pantalla completa. Bien. Una vez que tenemos esto, nosotros le podemos dar eh, alguna impronta a lo que es la portada. ¿Sí? Más que nada, si usas una sola cuenta, ¿sí? acordate que yo estoy usando la cuenta acá de Punto Digital, ¿no? 
si usas una cuenta y vas a hacer diferentes clases, fíjate que en la portada vos tenés dos opciones, seleccionar un tema o subir una foto. En seleccionar un tema vas a tener distintas eh, alternativas, que es lengua y cultura, matemática y ciencia, arte, deporte y otras. ¿sí? Por ejemplo, si yo soy de matemáticas, tenés la posibilidad de elegir una de las portadas, que son más o menos referidas a matemática porque ellos se van a poder guiar los alumnos con eso de lo que es lo visual, ¿no? Eh, bueno, lengua y cultura, tenés arte, tenés deporte. Después dice otras, ¿sí? Que son diferentes, qué sé yo, si es una escuela técnica por ahí, según la materia que sea, puedes poner alguna herramienta, ¿no? O lo que sea. Y si no, tenés la posibilidad, ¿sí? Yo voy a cancelar esto, de subir una foto. Una foto que vos tengas en tu computadora o en el celular. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Quizás tenés la foto del aula, ¿no? Yo ahí puse subir una foto y fíjate que me sale esta ventana. Eh, y dice, vos puedes arrastrarla si la tenés en algún lado, o si no, haces clic en seleccionar una foto de tu equipo. En este caso sale una foto de tu equipo porque yo estoy en, el, en la computadora. Si estoy en, desde el celular o en la tablet, va a saltar la galería de fotos, ¿sí? Entonces vos podés elegir Bien, una de las fotos que, que tengas, ¿sí? Vamos a ver si yo tengo algo acá en imágenes. Bueno, mira, tengo una de punto digital, le voy a hacer un clic, le doy a abrir, ahí va a estar subiendo. Ah, bueno, mira, lo que me dice es que la foto esta es demasiado pequeña, ¿sí? Al menos 800 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto. ¿Sí? Me, la, me la rebotó a esta foto porque es muy pequeña. ¿Sí? Vamos a buscar otra. A ver si la carga para mostrarles nada más cómo queda. ¿Sí? Ahí está subiendo. Bueno, la rebota. <ríe> son muy chiquititas las fotitos que tengo porque son de logo. Por eso me las rebota, no son apaisadas. Bien. Y tenés la posibilidad de poner una, la foto que vos quieras. Bueno, vamos a lo importante. Fíjate que cuando vos entras acá a lo que te vendría a ser la interfaz principal, te lo va a mostrar de esta manera. ¿Sí? Y arriba tenés secciones. Tenés la sección novedades, la sección trabajo, en clase, la sección personas y calificaciones. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en novedades? Es para poner algún comentario, si quieren, ustedes acá, dice, comparte algo con tu clase, si vos ahí haces un clic, ¿sí? Compartir con la clase, ustedes pueden poner, bienvenidos alumnos, como primera instancia, ¿sí? Y le das al botón publicar. Eso sería, y va a aparecerle, te va a aparecer a vos y a todos tus alumnos que se unan a esta clase, como un comentario. ¿Bien? Fíjate que debajo a los chicos también les va a aparecer agregar un comentario. Los chicos ahí, si quieren, te pueden poner, eh, profe, ya estoy unido a la clase, ¿sí? Y saludarlos. ¿Bien? Acá van a aparecer, si ustedes cuando suban una tarea también, una actividad, va a aparecer acá. ¿Bien? Bueno. ¿Pero dónde, dónde es que ustedes se tienen que dirigir para poner una actividad? Y es lo que le van a tener que decir a sus alumnos, ¿no? Chicos, ustedes deben ingresar ¿sí? a la sección trabajo en clase, porque ahí van a encontrar la actividad. ¿Bien? ¿Podemos poner una actividad acá en novedades? Y se podría, porque si es toda escrita, vos lo escribís, como yo puse recién el bienvenido, la publicás y quedaría ahí. Pero queda más ordenado y mucho más organizado, que para eso está esta sección, que es trabajo en clase. Bueno, entramos a trabajo en clase. Hay varias cosas para hacer acá, ¿sí? Entonces, dice que nosotros podemos asignar nuestra actividad aquí, nuestro trabajo aquí, ¿bien? Puedes crear tareas y preguntas, ¿sí? 
podés crear un cuestionario, se pueden crear varias cosas y también ponerle varias cosas como un PDF, alguna imagen, algún video, ¿sí? Y demás. Entonces vamos a ir al botón que dice crear, donde dice el más con azul, crear. Y ahí son las opciones que yo les decía, tarea, tarea con cuestionarios, preguntas, material, bueno, reutilizar la publicación y tema. Tema todavía no tenemos, que eso es lo que yo les decía a ustedes, que por ahí si vos lo usas como un curso, esto podés dividirlo en distintas materias, que sería como eh, temas, en este caso. Vamos a, al primero que es tarea. Yo voy a hacer un clic. Bien, acá vamos a entrar, vos le vas a poner un título a tu tarea. ¿Sí? En este caso, bien, vamos a poner matemática, eh, números reales, ¿sí? Bien. Aquí vos vas a poner un título, ¿sí? Puedes poner el título del tema que vas a tratar o, o lo que vas a dar. En instrucciones podemos saludar a los chicos, y pueden escribir lo que ustedes quieran. Eh, no sé, hola chicos, bienvenidos. Eh, en esta actividad les voy a dejar un PDF, les voy a dejar un documento de texto donde podrán ver la actividad, ¿sí? Y demás. Bien, ustedes ahí se pueden explayar como quieran. Y debajo hay dos botones, ¿sí? Que son los más importantes. Tenés el botón agregar y el botón crear. Ahora vemos... Luego de que veamos eso, vemos lo de la parte derecha, ¿sí? Lo que aparece acá que dice para. ¿Bien? Entonces, en agregar, si yo hago un clic, vas a tener diferentes opciones. Google Drive, que es la primera, si ustedes man se manejan con Google Drive, y sus alumnos también, bárbaro, porque vos podés poner dentro del Google Drive, que es la nube de Google, algún material, y lo compartís directamente, ¿sí? Mirá, si yo hago clic en Google Drive, va a aparecer los archivos que yo tenga dentro de mi Google Drive. ¿Bien? Por ejemplo, yo dentro, acá, dentro de mi Google Drive, tengo estos archivos. Solamente, haciéndole un clic, debajo dice insertar, y en mi actividad ya aparece mi drive que le estoy compartiendo a los chicos. ¿Bien? Si se arrepienten, o está mal, o lo que sea, cruz, acá la X, toco y desaparece. ¿Sí? Voy de nuevo a agregar. Un vínculo. ¿Qué quiere decir un vínculo? Un vínculo quiere decir un link. Si ustedes quieren que los chicos trabajen con una con una página web, por ejemplo, vamos a ver si yo puedo acá abrirles alguna página web. No veo, no tengo, ahí está. Yo voy a abrir, eh, por ejemplo, una, una página web eh, matemática, eh, vamos a poner eh, primaria, por ejemplo, me gusta esta página esta página online, quiero que mis chicos entren y demás. Vamos a esperar que cargue. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es copiar el vínculo. ¿Cómo se hace esto? Porque después los chicos tocan ahí y ya los lleva a la página web. Donde arriba, en la barra, ¿sí? Donde sale todo esto, yo ahora se los marco acá en azul para que lo vean. ¿Ven? Todo eso que está con azul, vos lo seleccionas, le das un clic derecho y le pones copiar. Un clic en copiar. Te vas a la pestaña de al lado, donde tenés abierto lo que es trabajo en clase. Y acá, voy de nuevo, ¿eh? ustedes tienen que hacer clic en agregar, vínculo. Donde está titilando el cursor, vas a hacer clic derecho y vas a poner pegar. Y fíjate que ahí se va a pegar esa página web. Entonces vos pones agregar un vínculo. Y ahí directamente ya le estás poniendo dentro de tu actividad al chico la página web donde querés que investigue, que vea, que trabaje o lo que sea. ¿Sí? Bien. Vamos de nuevo a lo que es agregar. Archivo. 
¿bien? Para archivo, ¿sí? Es todo lo que vos vas a tener adentro de tu computadora. Cuando vos toques archivo, va a saltar lo que es el Google Drive, ¿sí? Entonces, vos vas a tener que hacer un clic en subir. Vas a tener que hacer clic en subir, ¿sí? Cuando hagas clic en subir, vas a tener que hacer también clic dentro de este botón azul. Donde dice arrastra un archivo arriba, que dice browse, haces un clic. Y ahí te va a llevar a todo lo que es tu computadora, todos los documentos, archivos, todo lo que tiene tu computadora. ¿sí? Eh, por ejemplo, bueno, me voy a ir acá a escritorio, que tengo mis cositas. Bien, acá tengo un archivo de Word. Lo agarro, le hago un clic le doy a abrir, y ahí se va a empezar a cargar ese Word, un Word, un Excel, lo que ustedes quieran, un PDF, lo que sea. Acá yo les estoy mostrando un Word. Si ¿Sí? quieren cargar un PDF, también agregar archivo, bien, subir, botón azul, vamos a buscar un PDF, a ver, tengo acá, acá un PDF, ¿Sí? Le hago clic. ¿Cómo me doy cuenta que es un PDF? Porque dice, fíjate en el final, punto PDF. ¿Sí? Fíjate en la extensión, punto PDF. Le doy a abrir y ahí va a empezar a cargar lo que es el PDF. ¿Sí? ¿Esto consume capacidad dentro del Classroom? Sí, consume capacidad. Acordate que vos tenés 15 GB gratis que te da Google. ¿Sí? Es un montón igual. Pero bueno. Puede pasar que a veces una cuenta sola la usemos muchos docentes, ¿sí? y empezamos a cargar, a cargar, a cargar, y puede que colapse en algún momento lo que es la capacidad de Google. ¿sí? Eh, pero bueno, si se manejan cada uno con su cuenta, no creo que tengan ningún tipo de problema. Entonces yo cargué un vínculo, que es una página web, un Word, y cargué un PDF. Y por último, en agregar, tengo lo que es YouTube. Y acá va a pasar lo mismo que con la página web. Vos acá en YouTube, si haces un clic, directamente vas a poder buscar el video. ¿sí? Por ejemplo, eh, estamos con números reales. A ver si me lo busca así. Voy a poner un montón de videitos ahora. Entonces lo, lo doy a buscar. Bien. Eh, el video es este, por ejemplo quiero mandarle a los chicos, le hago un clic y le pongo agregar. ¿Sí? Y ahí ya les estoy mandando otra cosa más dentro de mi actividad. Página web, Word, PDF y un video de YouTube. ¿Sí? Que eso, el video de YouTube no consume espacio, no consume capacidad porque los chicos van a tocar acá y los va a llevar a YouTube. ¿Sí? Bien. Todo esto es lo que vos podés hacer con el botón agregar, ¿sí? Bien. Después tenés el otro botón, que es el botón crear, ¿sí? Porque por ahí, ¿qué es lo que pasa? En mi celular o en la computadora no tengo el Word, no tengo el Excel, ¿sí? Entonces, para poder hacer algún archivo o lo que sea, Google te da la opción de que vos puedas hacer esos mismos documentos dentro del Classroom, ¿sí? Son en línea también. Entonces tenés la opción acá en crear. O sea, va a haber varias opciones. La primera es documentos, ¿sí? En la opción documentos es lo mismo que un documento de texto, lo mismo que un Word, ¿sí? Cambia la interfaz, pero hace lo mismo. Vos haces un clic y en paralelo va a abrirte un documento de texto, ¿sí? En este documento de texto, vos vas a poder poner todo lo que quieras, texto, eh, una imagen, ¿sí? Bien, ¿ves cómo se abre? No sé si, si, si conocerán el Word, pero es muy parecido, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, actividad número 5, Sí. El artículo, bueno, es, es lo que estoy agregando. Bien, para que no quede tan eh, 
digamos así, común, vos acá lo que podés hacer es como el Word, lo seleccionás, le podés cambiar la letra, ¿sí? le podés cambiar el tamaño de la letra, la B acá funciona como negrita, ¿sí? la I funciona como la cursiva que es que te inclina un poquito la letra, la U, ¿sí? voy a seleccionar solamente esto, funciona como subrayar, y después tenés para cambiar el color de texto y varias cositas. Bien. Luego que tenés esto, ¿sí? que escribiste, que cambiaste los formatos y demás, vamos a ver cómo podés poner una imagen acá adentro, ¿sí? porque es lo mismo que un Word. Lo que puedes hacer, fíjate que te quedó, mira cómo titila ahí el cursor, que quedó en tamaño 24 y todo, por si quieres seguir escribiendo. ¿sí? Acá tenés, en insertar, tenés un botón acá arriba que se llama insertar, ¿sí? una imagen, hablamos de una imagen en este caso, tenés la posibilidad de, la imagen, si la tenés guardada en tu computadora, tocas la primera opción que es subir desde la computadora. Y si no, te da la opción directamente de buscarla en la web. ¿Sí? Si yo hago clic en buscar en la web, fíjate que del costado derecho va a salir un buscador de imágenes. ¿Sí? Vamos a ponerle computadora. ¿No? Yo voy a buscar una imagen de una computadora. Vas a hacer un clic en la imagen que vas a elegir. ¿Sí? Clic. Y debajo, botón insertar. Y ahí se pega la imagen en tu actividad. ¿Sí? Bien. Vamos a otra cosa que sé que nosotros usamos bastante, que son las tablas. ¿Bien? Bien. Si vos querés realizar una tabla, también tenés que ir a la opción que dice insertar tabla. ¿Bien? Cuando vos vas a insertar una tabla, fíjate que te va a mostrar todos estos cuadraditos y te va a decir de cuánto querés lo máximo. Fíjate, si yo muevo el mouse, me va a decir, bueno, podés hacer una de 20 columnas por es lo máximo que me deja hacer de una tabla, 20 por 20, ¿sí? Vamos a hacer una tablita de 4 por 4, ¿sí? Le hago un clic y fíjate debajo que se va a formar la tabla, ¿sí? Entonces acá vos fíjate que quedó el formato anterior, ¿sí? Si querés le bajamos el tamaño, reales, ¿sí? números enteros, fíjate que sigue con eh, lo que es el tamaño, yo creo que le puse un 14, un 16, 18. Bien, y así vos vas a poder ir haciendo clic y rellenando tu tabla o en otro caso solamente vos le pones los títulos y debajo no, para que lo rellene el alumno, ¿sí? Bien. Esto es lo que vos podés hacer en un documento de texto. Una de las pocas cosas que se puede hacer. ¿sí? Ah, bueno, si después querés poner el título en el medio de la hoja, acá tenés el botón de alinear. Tocas ahí, bien, y tenés alinear a la izquierda, a la derecha, alinear al centro, y así le queda como un título. A ver, fíjate que arriba dice, la última modificación se realizó hace unos segundos. ¿Qué pasa con esto y cuál es la diferencia de esto? Que vos a medida que lo vayas creando, se va a ir guardando solo. ¿sí? No tenés que guardar nada acá. Vos, mientras lo vayas creando, se guarda solo. No es como un Word que tenés que dar archivo, guardar y demás, ¿no? Esto se va a ir guardando solito porque es en línea. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo cierro esto, no se asusten porque no pasa nada. Yo quiero buscar mi botón para cerrarlo. Lo tengo. Ahí, vamos a correr esto. Ahí está. Eh, lo voy a cerrar. ¿Sí? Cuando lo cierro, fíjate que la 
cerré la pestaña, volví a lo que es la actividad, toda junta, y debajo de todo tenés el documento de texto que te brinda Orgullo. ¿sí? Si le haces un clic, se vuelve a abrir, pero no guarde nada. ¿Bien? Ya aparece solito ahí. Si no querés que diga, viste que dice documento de sin título, ahí vos le haces un clic, ¿Sí? Y podés ponerle, por ejemplo, actividad número 5. Se lo revisa. Y ya te queda de esa manera. Lo vuelvo a cerrar. Y ahora cuando cargue, va acá, en vez de decir documento sin título, dice documento, eh, actividad número 5. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá antes que se corte? O yo me pongo a hablar, a hablar y por ahí me quieren preguntar algo. No, yo, yo no. Bien. No, no te, bien bueno, clarito. una vez que ya vos tenés todo el material que le querés mandar al alumno, tenés distintas opciones acá. Acá te dice para, ¿sí? En el costado izquierdo, derecho. Entonces, mirá todo lo que a mí me sale, porque como yo ya tengo otras clases hechas, ¿bien? Yo puedo cliquear y lo puedo mandar esa misma actividad también en las otras clases, no solamente en esta que recién creé. ¿Sí? Pero bueno, yo la voy a mandar en esta solita. Y después dice todos los alumnos. Siempre esto tiene que estar cli cliqueado, ¿bien? Porque los alumnos que se unan a tu clase, vos se lo tenés que mandar a todos. Y si no, si no es para todos, vos podés elegir. Yo porque ahora no tengo ningún alumno unido, sino acá debajo de esto salen los correos de los chicos. ¿Sí? Después con el tema de puntos, esto lo van a elegir ustedes. Porque vos podés ponerle puntos 100 y después cuando vos lo vas a corregir, que eso lo vamos a ver la otra clase, cuando vos recibas eh, la tarea de este chico acá por Classroom, vos lo podés calificar. ¿Sí? O lo podés poner de 0 a 100. Entonces acá se pone el máximo 100. Podés bajarlo también. El máximo que sea 50. Y si no, le das sin calificar. ¿Bien? Fecha de entrega. También puedes tener la opción de que tengan una fecha límite y al chico le va a llegar un correo electrónico diciendo que el día de mañana se cierra la, se cierra la actividad. A ver, no es que se cierra la actividad que desaparece. Es que se le cumple la fecha de entrega de la, del trabajo. ¿Sí? Entonces, le vamos a poner una fecha, por ejemplo, el 30 de febrero. ¿Sí? Esa es su fecha límite. ¿Puede después entregar del 30? Sí, puede entregar del 30. Es una cosa que el docente lo pone, ¿no? Para, para darle un tiempo. Nada más. Pero después puede seguir entregando. Si entrega fuera de fecha. Va a salir un cartelito, lo único que te va a decir a vos, como docente, es que entregó fuera de término. Pero entregó. Y en tema, que todavía eso no lo vimos, 